വെൽക്കം ഓൾ എസ് ത്രീ ഇ സി സയൻറ്റിഫിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ലാബിലെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഫെമിലറൈസേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈ ലാബ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫെമിലറൈസേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പൈത്തൺ ലാബ് വെച്ചിട്ടാണ് പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജ് വെച്ചിട്ടാണ് സോ പൈത്തൻ്റെ ഫെമിലറൈസേഷൻ ഒരു പൈത്തൺ ഫോർ ബിഗിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീരീസിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സെക്കൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫെമിലറൈസേഷൻ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആണ് സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് അരിത്മെറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ് സച്ച് ആസ് എ ബി എസ് റിയൽ ഇമേജ് കോംപ്ലെക്സ് സൈൻ സിങ്ക് എക്സെട്ര യൂസിങ് ബിൽട്ടിൻ മൊഡ്യൂൾസ് ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷൻസ് വെച്ച് ഈ അരിത്മെറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫസ്റ്റ് എ ബി എസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എ ബി എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കോംപ്ലെക്സ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് എ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻബിൽഡ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സോ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഒരു മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എ ബി എസ് വാല്യൂ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അതൊരു പോസിറ്റീവ് ടെൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലേ സോ അബ്സല്യൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് ദാറ്റ് വാല്യൂസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല്യൂയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂ ആണ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ കിട്ടും ടെൻ ആണെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും പ്ലസ് ടെൻ തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു റിയൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ലിസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കോമ സെപ്പറേറ്റഡ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കുറെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഓരോ വാല്യൂസിന് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോന്ന് എടുത്തെടുത്ത് കൊടുക്കണം പ്രിൻ്റ് എ ബി എസ് ഓഫ് മൈനസ് ടെൻ പ്രിൻ്റ് എ ബി എസ് ഓഫ് മൈനസ് ടു അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം ഇല്ലായെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ലൂപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫോർ ലൂപ്പ് ഇട്ട് ഓരോന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് ഇൻ റിയൽ ലിസ്റ്റ് ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ വാല്യൂസിനെയും എടുക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് ഇൻ റിയൽ ലിസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഐ ഇൻ റിയൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എസ് ഓഫ് എസ് അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഈ ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും എ ബി എസ് ഓഫ് ആ വാല്യൂ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതിന് ഓരോ വാല്യൂവിനെയും നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് ടെന്നിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ടെൻ ആണ് മൈനസ് ടൂടത് ടൂ ടൂ ആണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ടെൻ ടു സീറോ സെവൻ എയ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പർ എടുക്കും ഇവിടെ ഈ റിയൽ നമ്പർ എല്ലാം ടെൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിജ് വാല്യൂസ് ആയിരുന്നു ഇനി ഒരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അതിന് ഫ്ലോട്ട് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് വരും പോയിൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലോട്ടിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ എക്സിന് പകരം നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ എക്സ് നമുക്ക് കൊടുത്താലും മതി എക്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എ ബി എസ് ഓഫ് ഇവിടെയും എക്സ് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ ഓരോ വാല്യൂസിൻ്റെയും അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ അതായത് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് കിട്ടുന്നു അതേപോലെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ട
ഇതിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എ പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂ ഇമാജിനറി വാല്യൂ ആണ് ബി ടോ അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫൈവ് ജി എടുത്തു ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതെന്തായിരിക്കും ടൈപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് വാല്യൂ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ എക്സിൻ്റെ റിയൽ വാല്യൂ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് നോക്കാം എക്സ് ഡോട്ട് റിയൽ എന്നാണ് എ ബി എസ് എ ബി എസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു റിയൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് എക്സ് ഡോട്ട് റിയൽ ഇമാജിനറി ടേം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻഡാക്സ് എക്സ് ഡോട്ട് ഇമേജ് ഐ എം എ ജി ഓക്കെ ലെറ്റസ് ചെക്ക് സോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു ടൈപ്പ് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റിയൽ ടേം എന്താണ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇമാജിനറി ടേം ഫൈവ് ആണ് അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഈ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ കൊടുക്കുക ചെയ്തത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ടെൻ കോമ എയ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് എ കോമ ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ റിയൽ ടേമും ഇമാജിനറി ടേമും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്കാണ് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ഇസഡ് ഡോട്ട് റിയലും വരും ഇസഡ് ഡോട്ട് ഇമേജും വരും ഐ എം എ ജി പി ഇല്ലാട്ടോ ഐ എം എ ജി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ അതിൻ്റെ അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അപ്പം എന്താ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രിൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ത് വന്നു ടെൻ എയ്റ്റ് ടെൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ജെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു വന്നു റിയൽ ടേം നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് ഇമാജിനറി ടേം എയ്റ്റ് വന്നു അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വയ്ക്കും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസും സിങ്ക് ഫംഗ്ഷൻസും ബിൽട്ടിൻ മൊഡ്യൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് കാണാം സൈൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ മാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എൻ പി അല്ല നമ്പായി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമ്പായി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി കോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് നമ്പായി ആസ് എൻ പി മൊത്തമായിട്ടും കോൾ ചെയ്യാം സ്റ്റാർ ഇട്ട് കോൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് നോർമലി എല്ലാ ഈ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് നമ്പായി ആസ് എൻ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറി ആയിട്ടാണ് അതായത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് നമ്മുടെ എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസും നമ്പായി എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറിക്കകത്താണ് സേവ് ആയിരിക്കുന്നത് സോ ആ ലൈബ്രറി നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും പൈത്തൺ ലാംഗ്വേജിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ട് നമ്പായി ആസ് എൻ പി കോൾ ചെയ്യുന്നു ഇനി സൈൻ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇരിക്കുന്നത് നമ്പായി ലൈബ്രറിക്കകത്താണ് സോ അതുകൊണ്ട് എൻ പി ഡോട്ട് എൻ പി ആയിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്തത് സോ എൻ പി ഡോട്ട് സൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ സൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് തേർട്ടി ഏത് വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ പൈ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വൺ എയ്റ്റി എന്നല്ല പൈ നിട്ടത് കൊണ്ട് പൈയും അഗെയിൻ നമ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈബ്രറിക്കകത്താണ് അതുകൊണ്ട് എന്ന് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ പി ഡോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൈ എഴുതണം നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഓരോ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് നയൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ വാല്യൂസും കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വാല്യൂ വാല്യൂസ് ആണ് ഇതിൽ റേഡിയലിൽ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ റേഡിയലിൽ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ പി ഡോട്ട് സൈൻ ഓഫ് അതിനെ റേഡിയലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എൻ പി ഡോട്ട് റേഡിയൻ ഓഫ് തേർട്ടി റേഡിയൻ ഓഫ് നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുക്കണം ഇത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ സൈൻ തേർട്ടിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫോർ നയൻ സൈൻ നയൻറ്റി നമുക്കറിയാം വൺ ആണ് സൈൻ ഫോർ
ഈ ഫിഗർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സൈൻ വേവ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വേണം അല്ലെ വൈ ആക്സിസിൽ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ എന്താണോ വാല്യൂ അത് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എക്സ് ആക്സിസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എക്സ് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് എ റേഞ്ച് ഫ്രം സീറോ ടു ഫോർ ഫോർ പൈ സീറോ മുതൽ ഫോർ പൈ വരെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റെപ് സൈസ് ആണ് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ഇവിടെ എ റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡബിൾ ആർ ഇട്ട് പോകരുത് സിംഗിൾ ആർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ റേഞ്ച് ആണ് സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലെറ്റർ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലെറ്റർ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈ ആണ് അപ്പം പൈക്ക് ഏത് ലൈബ്രറിക്കകത്താണ് എൻ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ലൈബ്രറിക്കകത്താണ് സോ എൻ പി ഡോട്ട് എന്നിട്ടു ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിവിഷനിലാണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ഇനി വൈ നമുക്കറിയാം സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ എക്സിന് പാരലൽ എക്സിന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ ഓഫ് എക്സ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം ഇനി പ്ലോട്ട് ഏതൊക്കെ തമ്മിലാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും അപ്പൊ പ്ലോട്ടൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതിനെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റ് പ്ലോട്ടില് ബന്ധമായിട്ടാണ് കോൾ ചെയ്തത് പി എൽ ടി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം പി എൽ ടി ഡോട്ട് പ്ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എന്തും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിന്റാക്സ് ആണ് പി എൽ ടി ഡോട്ട് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന സിന്റാക്സ് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു സൈൻ വേവ് കിട്ടി സൈൻ വേവ് ഏത് മുതൽ സീറോ മുതൽ ഫോർ പൈ വരെ ഫോർ ഇൻറ്റു പൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പിന്നെ അല്ലെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വേറെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം ഫോർ പൈ നേടണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ അപ്പം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ അത് പ്ലോട്ട് ആയിട്ട് വേണം ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് സൈസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് എന്തിനാണ് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓ ഓരോ പോയിന്റും എത്ര കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് വണ്ണിന് പോയിന്റ് വണ്ണിന് പകരം ഞാൻ വൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ അതായത് ഓരോ വൺ ഡിവിഷൻസിലാണ് അത് ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പൊ വേവ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് ചെറുതാവുന്നത് അതായത് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് വളരെ ചെറുതാവുന്നതോറും നമുക്ക് ഡിഫ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ വേവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ല ഇതേപോലെ സൈനിന് പകരം നമുക്ക് കോഴ്സ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വേറൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് കോഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എഗെയിൻ നമ്മളിത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി എക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് മുതൽ ഏത് വരെയാണ് സീറോ ടു ഫോർ പൈ വരെയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എടുത്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്ന കാര്യമില്ല എക്സ് കോം അമ്മ ഇസഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോഴ്സ് വേ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് വേവും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ രണ്ടും പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാം പി എൽ ടി ഡോട്ട് പി പ്ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ് കോമ വൈ അഗെയിൻ പ്ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ് കോമ ഇസഡ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വേവും സൈൻ വേവ് ഒരു കളറിൽ വന്നു കോസ് വേവ് വേറൊരു കളറിലും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ലേ ഒരു പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൽ എക്സ് ലേബിലും എക്സിൽ ഇതെന്താണ് എന്ന് പറയാം വൈ ലേബിൽ കൊടുക്കാം വൈക്ക് ഇതെന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഇതെന്താണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാം എന്നത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടൈറ്റിലൊക്കെ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സിന്റാക്സുകൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഡോട്ട് എക്സ് ലേബൽ പി എൽ ടി ഡോട്ട് എക്സ് ലേബൽ ആണ് എക്സിൽ വാല്യൂസ് എക്സിൽ എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ എക്സ് എക്സും വൈ എക്സും എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യില്ലേ അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പി എൽ ടി ഡോട്ട് എക്സ് ലേബൽ പി എൽ ടി ഡോട്ട് വൈ ലേബൽ ആണെങ്കിൽ വൈ എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യും ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് എഴുതണം ഇത് സൈൻറ്റിയും കോഴ്സിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പി എൽ ടി ഡോട്ട് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് അത് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം ഒരു കോഴ്സിൽ കൊടുക്കണം ഇനി ലെജൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈൻ എന്തിനേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ സൈ ബ്ലൂ കളർ ആണോ സൈൻ വേവ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് കളർ ആണോ കോസ്
ടെൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ സിങ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം എക്സ് ആക്സിസും വേണം വൈ ആക്സിസും വേണം എക്സ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് ടു ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുക്കാം അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡാണ് എൻ പി ഡോട്ട് ലൈൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ ഐ എൻ ഇ ഇല്ല ലൈനിൽ എൽ ഐ എൻ എസ് പി എ സി ഇ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് വാല്യൂസ് എഗെയിൻ കൊടുക്കുന്നു ഈ വാല്യൂസ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് അടുത്തത് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് എ റേഞ്ചിൽ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഇടയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ ഇവിടെ ലൈൻ സ്പേസ് വരുമ്പം സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് അതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണം വേണം എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണം ടെൻ ആണെങ്കിൽ ടെൻ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ടെൻ ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഫിഫ്റ്റി നമ്പേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇനി ഫിഫ്റ്റിക്ക് പകരം ഞാനതൊന്ന് ഫൈവ് ആക്കി നോക്കാം അപ്പം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് നമ്പേഴ്സിൽ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പം ലൈൻ സ്പേസും എ റേഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓർക്കാം ഇത് ഡി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് ലൈൻ സ്പേസ് ഇത്ര നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം പ്ലോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈ ഫംഗ്ഷൻ വേണം വൈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ പി ഡോട്ട് സിങ്ക് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എക്സും എൻ പി ഡോട്ട് സിങ്ക് ഓഫ് എക്സും നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു ടൈറ്റിലും എക്സ് ലേബിലും വൈ ലേബിലും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അത് ഷോ ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കൊരു സൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടുക ഇവിടെ എക്സ് എൻ പി ഡോട്ട് എൻ നേരിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൈ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ പി ഡോട്ട് സിങ് ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലോട്ട് എക്സ് കോമ വൈ കൊടുത്താൽ മതിയോ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ആൻസർ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എയിമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതോ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് കൂടെ നോക്കാം മിൻ മാക്സ് അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള മിനിമം വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും മിൻ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിൻറ്റാക്സുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം റൺ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഫൈവും മാക്സിമം വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി പവർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പവർ ഓഫ് ഫോർ കോമ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം സൊ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫോർ റേസ് ടു ത്രീ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പവർ പവർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പി ഒ ഡബ്ല്യു പവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എൻ പി ഡോട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എസ് ക്യു ആർ ടി ആണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട സിൻറ്റാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വേറെ ഒരു രണ്ട് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് സീലും അതുപോലെ ഫ്ലോറും സീൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് എ നമ്പർ അപ്വേർഡ് ടു ദ നിയറസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഈ ഇൻഡിജറിന് അപ്വേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് റൗണ്ട് ഓഫ് ഈ ഫ്ലോർ ആണെങ്കിലോ ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടും ആയിരിക്കും നമ്മൾ അതിന് റൗണ്ട് ഓഫ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് സീൽ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യും ഫ്ലോർ റൗൺ ഡൗൺ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സീൽ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും ഫ്ലോർ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ടൂല് പഠിക്കാനുള്ളത് Thank you.